गत क्लस कारण मध्य मायोमेट्रियम मायोमेट्रियमेट्रियमेट्रियमेट्रियमेट्रियमेट्रियम एकदम बाहर दिखे जेटा मायोमेट्रियम लागानो मायोमेट्रियमेट्रियमेट्रियमेट्रियम शेडिंग ग्रोथ रिजेनारेशन कर फांगशनल मानीटोनियम 
ইউটেরাসের লেয়ার গেল এই ইউটেরাসের লেয়ার কিন্তু তোমাদের ক্রস যখন তোমাদের হার্ট পার্ট সরি শর্ট পার্ট পরীক্ষা হবে তখন ইউটেরাস ধরলেই এই লেয়ারটা জিজ্ঞেস করে যে ইউটেরাস কে কাটলে ভিতর থেকে বাইরে কয়টা লেয়ার পাওয়া যায় ওই জায়গায় জিজ্ঞেস করে তারপরে যখন তোমাদের লাখ স্লাইড ইউটেরাস তোমাদের দেখতে হয় সেখানে জিজ্ঞেস করে এবং লেয়ারস অফ দি ইউটেরাস রিটেলেরও একটা क्वेश्चन তাহলে আজকে আমরা প্রথম क्वेश्चन কি পড়লাম লেয়ারস অফ দি ইউটেরাস এরপরে দ্বিতীয় क्वेश्चन আমরা কি পড়ব মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল রাইট ডাউন ব্রিফলি অন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তারপর ড্র এন্ড লেভেল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল দেন শর্ট রুট মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তিন ভাবে क्वेश्चनটা আসে এখন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা কি জিনিস আমরা কোন জিনিস পড়ার আগে ফারস্টে কি পড়ি আমরা ডেফিনেশন পড়ি না তাহলে ডেফিনেশন কি ইউটেরাইন যে এন্ডোমেট্রিয়াম ইউটেরাসের যে এন্ডোমেট্রিয়াম সেই এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে যে লেয়ার গুলো ছিল তাদের যে মান্থলি সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ হয় মান্থলি যে সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ হয় সেটা কখন হবে ডিউরিং রিপ্রোডাকটিভ লাইফ ডিউরিং রিপ্রোডাকটিভ লাইফ একটা ফিমেলের যে মান্থলি সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ হয় সেটা কোথায় হবে ইউটেরাইন এন্ডোমেট্রিয়ামে হবে এটাই হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল সাইকেল অর মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তাহলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল কি সহজ বাংলা কথায় একটা ফিমেলের রিপ্রোডাকটিভ লাইফে সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ হবে কোথায় হবে ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামে হবে এই যে ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামে যে সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ হইল এটাই হচ্ছে তোমার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তোমার 28 ডেজ কনসিস্ট অফ 28 ডেজ আচ্ছা 28 ডেজ আর ওভুলেশন কখন হবে এই সাইকেলের একদম মিডল 14 তম দিনে 14 তম দিনে আচ্ছা অনেক জায়গায় এরকম আছে 14 প্লাস মাইনাস 2 বলে 14 প্লাস মাইনাস 1 অর 2 কারো 14 দিনে কারো 15 দিনে কারো 16 দিনে এটা কেন বললাম তোমরা অবশ্যই ফিজিওলজিটা পড়ে ফেলছো যাদের মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল রেগুলার মানে 28 দিন ইন্টারভেলে হয় তাদের সাধারণত ওভুলেশন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14 দিনে হয় যাদের একটু ইরেগুলার কারো 28 কারো 29 কারো 30 দিনে হয় তাদের ওভুলেশনটা 15 দিনেও হইতে পারে 16 দিনেও হইতে পারে আচ্ছা এখন এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা আমি লাল কালিতে লিখেছি এটা তিনটা ফেজে বিভক্ত এই ফেজে কি কি হয় গ্রোথ হয় ডিজেনারেশন হয় এন্ড এক্সফোলিয়েশন হয় কি বললাম গ্রোথ ডিজেনারেশন এন্ড এক্সফোলিয়েশন এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলেই হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে আজকে একটা क्वेश्चन যেটা আমি প্রথমেই পড়াইছি দেখি কে কে কমেন্টে লিখতে পারো লেয়ারস অফ দি ইউটেরাস ইউটেরাসের লেয়ারসটা লিখো এটা হচ্ছে তোমাদের কমেন্ট সেকশনে তোমরা লিখে দিবা আর হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের আমি কি বলছি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের তিনটা জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত একটা হবে গ্রোথ একটা ডিজেনারেশন আর একটা হচ্ছে এক্সফোলিয়েশন এইটা আমার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের ডেফিনেশন গেল এখন এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আমি একটু আগেই বললাম এটা তিনটা ফেজ হবে তিনটা ফেজ একটা প্রোলিফারেটিভ একটা সিক্রেটরি আর একটা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আগে আমরা এই ছবিটা পড়ে খেলবো ছবি পড়ার পরে আমরা ডেসক্রিপশনে যাব আচ্ছা ছবিতে কি আমি একটু আগেই তোমাদের বলছি গ্রোথ গ্রোথ এর সাথে কোনটা হবে পলিফারেটিভ ফেজ তারপরে আমরা পড়েছি কি ডিজেনারেশন ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আসবে কই সিক্রেটরি ফেজে আর মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল মানেই আমরা কি বলতে চাই এক্সফোলিয়েশন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল মানে এক্সফোলিয়েশন এখন আমাদের দেখো এই ছবিটা এটা কোন সাইকেল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তাহলে আমার এখানে এক থেকে উনত্রিশ তম দিন দেখানো হয়েছে আচ্ছা এই প্রথম কিছু দিন এক থেকে পাঁচ তম দিন পর্যন্ত তোমার সরি এক থেকে তিন এই পর্যন্ত তোমার মেনস্ট্রুয়াল ফেজ যাচ্ছে এই ফেজে কি হবে এক্সফোলিয়েশন হবে এক্সফোলিয়েশন কিসের এক্সফোলিয়েশন তাহলে আমরা এই ছবিতে একটু আসি এক্সফোলিয়েশন মানে আমার যে ইউটেরাসের কয়টা লেয়ার ছিল আমরা কিন্তু এখন ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে আছি কার মধ্যে আছে আমরা ইউটেরাসের এই এন্ডোমেট্রিয়াম এখন সবাই মাথা থেকে পুরা পেরিমেট্রিয়াম এবং মায়োমেট্রিয়াম ঝেড়ে ফেলো আমরা থাকো এখন এন্ডোমেট্রিয়ামের মাঝে তো এন্ডোমেট্রিয়ামের মাঝে থাকলে আমার কি বললাম দুইটা লেয়ার স্ট্র্যাটাম বেজালি আর এটা কি ফাংশনাল লেয়ার আমার এই ফাংশনাল লেয়ারটা মিনিস্ট্রুয়াল সাইকেলের সময় শেডিং হয়ে যাবে শেডিং মানে কি চলে যাবে তাহলে কি বললাম चले जाए 
फांगशनल मान ग्रोथ कर बृद्धि कार बृद्धि कर हरमोन चिकनिट्रियम चिकन थी कत 0.5 एंडोमेट्रियम तुम्हारा कैम चिकन लम्बा रिपेयर कर फेजेम डिंग Endometrial lining is a simple columnar epithelium, okay. and the uterine gland increases in length and remains straight. Ekhon, amar ekta jinish chole gisilo. Tar pore jokhon shita asta se reappear kore. 
প্রথমে তার কি লেন্থ বাড়বে এই জন্যই বলছে গ্ল্যান্ডের লেন্থ বাড়বে এবং তোমার স্ট্রেট থাকবে তারপরে চার নাম্বার পয়েন্ট আমি কি লিখছি সেলস অফ এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমা এটা অ্যারেঞ্জ হবে তিনটা লেয়ারে সুপারফিশিয়াল কম্প্যাক্টাম বা স্ট্র্যাটাম কম্প্যাক্টাম ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি বা স্ট্র্যাটাম স্পঞ্জিওসাম এন্ড ডিপ বেজাল লেয়ার তাহলে কিন্তু আমার এই কথার সাথে মিলে গেছে আমি বলছিলাম মেনস্ট্রাল ফেজে যে ফাংশনাল লেয়ার চলে গেছিল তারপরে আস্তে আস্তে ইস্ট্রোজেন আসলো এই হরমোনের প্রভাবে আমার এন্ড্রোমেট্রিয়ামের যে লাইন সিম্পল কলম এপিথিলিয়াম দেখা যাবে প্রথম কথা দুই নাম্বার কথা কি যে ইউট্রাইন যে গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডটা দেখতে কেমন হবে ইউট্রাইন গ্ল্যান্ডটা দেখতে হবে লম্বা লম্বি এবং স্ট্রেট স্ট্রেট থাকবে তারপরে আমি কি বললাম এরপরে তিনটা লেয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট সুন্দর ভাবে বোঝা যাবে উপরের দিকে কম্প্যাক্টাম স্পন্দিওসাম নিচের দিকে বেজালি আপনার দেখা আর একটা কথা লিখা আছে আমার এই পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে স্পাইরাল আর্টারি লেনদেন এস ফাংশনাল লেয়ার ইজ রিস্টাবলিশ এখন এই লেয়ারটার এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানে হচ্ছে এন্ড্রোমেট্রিয়ামের যে তিনটা লেয়ার এই বেজাল লেয়ারে সাপ্লাই দেয় তোমার বেজাল আর্টারি আর ফাংশনাল লেয়ারে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে স্পাইরাল আর্টারি কি বললাম বেজাল লেয়ারে বেজাল আর্টারি ফাংশনাল লেয়ারে স্পাইরাল আর্টারি যেহেতু আমার বেজাল লেয়ারটা ঠিক থাকতেছে আমি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনাই করব না আমার চিন্তা ভাবনা তোমাদের সবসময় চিন্তা ভাবনা কোনটা থাকবে ফাংশনাল লেয়ার এখন ফাংশনাল লেয়ারে যেহেতু আমার সেল আসতেছে গ্ল্যান্ড আসতেছে এখন এই সেলকে বা গ্ল্যান্ডকে তো আমার বড় করতে হবে তাই না বড় করতে গেলে আমার কি করতে হবে তাদেরকে নিউট্রিশন দিতে হবে নিউট্রিশন এই নিউট্রিশনটা কোথা থেকে আসবে এই স্পাইরাল আটারি তোমাকে নিউট্রিশন দিবে কাকে নিউট্রিশন দিবে এই যে ফাংশনাল লেয়ার থাকে তারপরে কি হবে প্রলিফাইটিভ ফেজের শেষের দিকে যে কি হবে এন্ড্রোমেটিয়ামের থিকনেসটা দুই থেকে তিন মিলিমিটার বাড়বে এখন সহজ বাংলা কথায় আসো কি বললাম कैमन स्ट्रेट हो चौदतम दिन शेष हो जा এই প্রলিফাইটিভ ফেজের শেষের দিকে ইউটেরাসের এন্ড্রোমেট্রিয়ামের থিকনেসটা আমার বৃদ্ধি পাবে কত বৃদ্ধি পাইল দুই থেকে তিন মিলিমিটার বৃদ্ধি পাইল আমার মোটামুটি ফলিকুলার ফেজ শেষ লাস্ট একবার বলবো ফলিকুলার ফেজে মনে রাখবা প্রথমে কোন হরমোন তারপরে কি মনে রাখবা এন্ড্রোমেট্রিয়ামের যে লাইনিং সিম্পল কলামার এপিথিলিয়াম গ্ল্যান্ড অ্যাপেয়ার করবে তাদের ব্লাড সাপ্লাই বাড়বে কে দিবে স্পাইরাল আটারি প্রলিফাইটিভ ফেজের শেষের দিকে माउस घुरा এই গ্রাফিয়ান ফলিকুল থেকে এটা রাপচার হয়ে এই যে সেকেন্ডারি উসাইড বের হইছে ওভুলেশন হইল তাই না প্রলিফাইটিভ ফেজ শেষ তোমার ওভুলেশন হইল এখানে দাগ দিয়ে দেখানো যাচ্ছে আরেকটা क्वेश्चन ইস্ট্রোজেন হরমোনটা কই থেকে আসছে ইস্ট্রোজেন হরমোনটা কই থেকে আসছে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এখন প্রলিফাইটিভ ফেজের পরে আমার কি আসতে হবে আমার সিক্রেটরি ফেজ এখন এই ছবিতে দেখো দেখো কোয়ালিফাইটিভ ফেজ থেকে সিক্রেটরি ফেজে কি হচ্ছে আরো লেন্থ বাড়তেছে না লেন্থ বাড়তেছে তার মানে কি বাড়ছে থিকনেস বাড়ছে তাহলে আমরা যেহেতু কোয়ালিফাইটিভ ফেজে প্রথমে কি জানছি হরমোন ঠিক সেইভাবেই সিক্রেটরি ফেজেও তোমার প্রথমে জানতে হবে কোন হরমোন কাজ করবে এখানে তোমার কোলেস্টেরন কাজ করবে দেখো এই যে লাল যে দেখাচ্ছে এখানে কোলেস্টেরন হরমোনের পরিমাণ তোমার বেশি তাহলে সিক্রেটরি ফেজে আমার কাজ করবে কোলেস্টেরন হরমোন এখন এই হরমোন আসলে আমার কি কি চেঞ্জ হবে সেলের সাইজ দেখো এই যে সেলের সাইজটা বৃদ্ধি পাইছে সেলের সাইজ বৃদ্ধি পাইছে 
তিন নাম্বার কি বলবা সেলের মধ্যে ফ্লুইড অ্যাপেয়ার করছে আচ্ছা তারপরে চার নাম্বার কি বলবা এর মধ্যে যে গ্ল্যান্ড আছে সেই গ্ল্যান্ড গুলো কয়েল্ড এর মতো হচ্ছে কয়েল হচ্ছে তারপরে যেহেতু সিক্রেটরি ফেজ সিক্রেটরি ফেজ এর মাঝখানে গ্লাইকোজেন এবং লিপিড ডিপোজিট হইতে হবে গ্লাইকোজেন এবং লিপিড ডিপোজিট হবে এবং সিক্রেটরি ফেজের শেষের দিকে যে তোমার এন্ডোমেট্রিয়াম এর থিকনেস দাঁড়াবে কত পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার ফলিকুলার ফেজে দাঁড়াছিল কত তিন থেকে পাঁচ মিলিমিটার সিক্রেটরি ফেজের শেষের দিকে দাঁড়াবে পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার এখন তুমি ডেসক্রিপশনে আসো দেখো আফটার ওভুলেশন আমি কি বললাম পরিফাইটিভ ফেজও শেষ আমার ওভুলেশনও হইল তারপরে সিক্রেটরি ফেজে কি হবে ওভুলেশনের পরে এই যে লুটিয়াল ফেজটা এই ফেজে কোন হরমোন কাজ করবে প্রজেস্টেরন আচ্ছা এই প্রজেস্টেরনটা কোথা থেকে আসছিল কর্পাস লুটিয়াম এই ছবিতে আসো তোমরা আগের দিনের ক্লাস যারা দেখছো মনোযোগ দিয়ে তাদের মনে আছে আমার যখন গ্রাফিয়ান ফুলিকল রাপচার হয় সেকেন্ডারি উসাইড বেরোয় আসে তখন এই যে বাকি গ্রানুলোসা সেল এই যে দেখো আমি মাউস ঘুরাচ্ছি এই গ্রানুলোসা সেল এরা নিজেরা মিলে কি তৈরি করছিল কর্পাস লুটিয়াম এই কর্পাস লুটিয়ামটা ইউলিশ কালারেশন হয়েছে কেন লুটিনাইজিং হরমোনের কারণে তারপরে এটা অপেক্ষা করবে তারপরে এটা অপেক্ষা করবে যদি এই যে সেকেন্ডারি উসাইড ফার্টিলাইজেশন না হয় তারপরে এই কর্পাস লুটিয়াম আস্তে আস্তে ডিজেনারেটেড হয়ে কর্পাস লুটিয়াম অফ মিনিস্ট্রেশন হয়ে চলে যাবে তাহলে এই কর্পাস লুটিয়াম যতদিন বড় ছিল ততদিন সে একটা হরমোন সিক্রেট করতো সেই হরমোনটার নাম হচ্ছে প্রজেস্টেরন এই প্রজেস্টেরনের কারণেই তোমার সিক্রেটরি ফেজটা তৈরি হয়েছে তাহলে আমার প্রথম পয়েন্টের সাথে মিলে গেছে যে সিক্রেটরি ফেজ বা লুটিয়াল ফেজে কোন হরমোনের প্রভাবে হয় প্রজেস্টেরন এই প্রজেস্টেরন হরমোনটা কে সিক্রেট করবে তোমার কর্পাস লুটিয়াম তারপরে কি হবে ইনক্রিজ দা অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড ইন দা স্ট্রমা মানে এন্ডোমেট্রিয়াম এর যে সেল তার মধ্যে ফ্লুইড বাড়াবে সেলের সাইজ বাড়বে সেলের সাইজ কি এমনি এমনি বাড়বে এমনি মোটা হবে আমরা খাই দেখেই তো মোটা হই তাহলে এখানে সেলের সাইজ কেন বাড়লো কারণ হচ্ছে এখানে গ্লাইকোজেন এবং লিপিড ডিপোজিট হয়েছে সেলের সাইজটা কেন বাড়লো গ্লাইকোজেন এবং লিপিড ডিপোজিট হয়েছে তারপরে কি যেহেতু সিক্রেটরি ফেজ তাহলে কি গ্ল্যান্ড এর মধ্যে তোমার সিক্রেশন জমা হইতে হবে এর কারণে গ্ল্যান্ড গুলো কয়েল্ড হয়ে যাবে এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা একেই বলে তোমার ডেসিডুয়াল রিয়াকশন এটা হচ্ছে কি ডেসিডুয়াল রিয়াকশন তারপরে আমি কি লিখছি দেখো যে গ্রোথ অফ এন্ডোমেট্রিয়াম এই গ্রোথ অফ এন্ডোমেট্রিয়াম এর সাথে যেহেতু আবার এই ছবিতে আসো আমি কি বললাম এই যে দেখো ছেলে যেহেতু গ্রোথ বাড়তেছে লম্বাও বাড়তেছে ওয়াইডেও বাড়তেছে তাহলে কি এই এন্ডোমেট্রিয়াম কে আমার সাপ্লাই দিচ্ছিল কোন আটারি স্পাইরাল আটারি এই স্পাইরাল আটারি গুলো বড় হবে লেনদেন আরো লেনদেনিং হবে আরো বড় হবে কারণ কি সেল যত বড় হবে মোটা হবে তাকে তো আমার নিউট্রিশন দিতে হবে খাদ্য দিতে হবে তাই না এর জন্য স্পাইরাল আটারি গুলো বড় হবে আর সিক্রেটরি ফেজের শেষের দিকে যে তোমার এন্ডোমেট্রিয়াম এর থিকনেস আসবে কত পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার তাহলে কিন্তু আমি এই সাইডে সবই বলে দিলাম সিক্রেটরি ফেজের প্রথম কথা কি মনে রাখবা কোন হরমোনের জন্য হচ্ছে এক নাম্বার কথা কি হবে আমার প্রজেস্টোরন হরমোন সেই হরমোন আমার কে সিক্রেট করছিল মনে রাখবা কে কর্পাস লুটিয়া তারপরে কি মাথায় রাখতে হবে তোমার যে সেলের সাইজ বৃদ্ধি করতে হবে সেলের সাইজ বৃদ্ধি করতে হবে সাইজ বৃদ্ধি করতে গেলে তার মাঝখানে নিশ্চয়ই কিছু জমা হইতে হবে কে জমা হবে গ্লাইকোজেন অ্যান্ড লিপিড আচ্ছা তারপরে কি গ্ল্যান্ডের মধ্যেও সিক্রেশন তোমার বেশি জমা হবে এই কারণে গ্ল্যান্ডটা কেমন হবে কয়েল্ড হবে এই পুরো প্রক্রিয়াটা যেটা এন্ডোমেট্রিয়াম এর মধ্যে ঘটতেছে এটা কেবল ডেসেটুয়াল রিয়াকশন তারপরে পয়েন্ট আমি কি বলছি যেহেতু আমার সেলের সাইজ বাড়ছে তারপরে গ্ল্যান্ড বড় হচ্ছে তাহলে আমার স্পাইরাল আটারিটাও টসোয়াস বেশি হবে টসোয়াস মানে কি বেশি বাঁকানো বাঁকানো হয়ে যাবে আচ্ছা লাস্টে কি এই সিক্রেটরি ফেজ শেষও হবে আমার এন্ডোমেট্রিয়াম এর থিকনেস হবে পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার এখন এই স্লাইডের মতো অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আপনি এখানে ডেসিডুয়াল রিয়াকশনে কেন লাল দাগ দিছে ডেসিডুয়াল রিয়াকশনটা তোমার শর্ট নোট আসে যদি শর্ট নোট আসে তাহলে তোমরা এখান থেকে শুরু করবা যে সিক্রেটরি ফেজ অব দা মিনিস্ট্রাল সাইকেলটা হচ্ছে আমার প্রজেস্টোরন হরমোনের কারণে যখন প্রজেস্টোরন হরমোন আসে তখন আমার সেলের সাইজ বৃদ্ধি পাবে সেলের মধ্যে ফ্লুইড জমা হবে গ্লাইকোজেন লিপিড জমা হবে গ্ল্যান্ডের মধ্যে আমার সিক্রেশন জমা হবে তারপরে কি গ্ল্যান্ডটা কয়েল হবে এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে বলতেছে আমার ডেসিডুয়াল রিয়াকশন তাহলে আমার প্রলিফাইটিভ ফেজ গেল সিক্রেটরি ফেজ গেল এখন এই সিক্রেটরি ফেজের উপরে ছবিতে দেখো একটা কথা লেখা আছে কি লেখা আছে দেখো লুটিয়াল ফেজ 
তাহলে তোমরা পুরো ছবি দেখে কি বুঝলা কোলিফাইটিভ ফেজ ওভারিয়ান ফেজের কোন সাইকেলের সাথে কোয়েনসিডেন্স মানে কোয়েনসাইড করে দেখি কমেন্ট সেকশনে কেউ লিখতে পারো কিনা কোলিফাইটিভ ফেজ ওভারিয়ান সাইকেলের কোন ফেজের সাথে মিল খায় ছবিতেই বোঝা যাচ্ছে ফলিকুলার ফেজের সাথে আর সিক্রেটরি ফেজটা ওভারিয়ান সাইকেলের কোন ফেজের সাথে মিল রাখে লুটিয়াল ফেজ প্রলিফাইটিভ ফেজ ওভারিয়ান প্রলিফাইটিভ ফেজ অফ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ওভারিয়ান সাইকেলের ফলিকুলার ফেজের সাথে তোমার কোয়েনসাইড করে বা মিল রাখে আর লুটিয়াল ফেজে সরি সিক্রেটরি ফেজ অফ দা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা ওভারিয়ান সাইকেলের কোন ফেজের সাথে মিল খায় তোমার লুটিয়াল ফেজের সাথে আচ্ছা এখন আরেকটা কথা আরেকটা কথা কি আমি কি বললাম প্রলিফাইটিভ ফেজ শেষ অপেক্ষা করবে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে এই যে এই যে সেকেন্ডারি উসাইড আদ ফার্টিলাইজেশন হবে না হবে না যদি ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি হবে আর যদি এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে মিনিস্ট্রাল ফেজের কোন ফেজে প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করে তখন বলবা সিক্রেটরি ফেজে আমার এই যে মিনিস্ট্রাল সাইকেলের সিক্রেটরি ফেজে দেখো ইনক্লুডিং দা সারফেস এপিথেলিয়াম গ্ল্যান্ড স্ট্রোমা সবাই কি হবে স্ল্যাগ আউট হয়ে যাবে মানে কি চলে যাবে এই ফেজটা কয়েকদিন পারসিস্ট করে তিন থেকে পাঁচ দিন আচ্ছা এই ফেজে দেখো লাস্ট লাইনে লেখাই আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বাই শেডিং অফ স্ট্যাটাম কম্প্যাক্টাম এন্ড স্ট্যাটাম স্পঞ্জিওসাম এখন আমি প্রথমে রিটেন শেষ করি প্রথমে এটা পড়ানোর আগে আমি কি বলছি রিটেনে আসে রাইট ডাউন দা ফেজেস অফ মেনস্ট্রেশন তখন তোমরা তিনটা ফেজের নাম লিখবা ছবি আঁকাবা আর তিনটা ফেজ সম্পর্কে বলবা এখন ভাই ভাই কি জিজ্ঞেস করে আমি ভাই ভাই আসতেছি ভাই ভাই প্রথম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে মেনস্ট্রুয়াল ফেজ কয়টা সাইকেল সরি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল কয়টা ফেজ বলবা কয়টা ফেজ তিনটা কয়টা তিনটা প্রলিফাইটিভ সিক্রেটরি মেনস্ট্রুয়াল ফেজ ভাই ভাইতে তারপরে জিজ্ঞেস করবে প্রলিফাইটিভ ফেজে কোন হরমোন কাজ করবে কি বলবা ইস্ট্রোজেন তারপরে জিজ্ঞেস করবে ইস্ট্রোজেন হরমোন আসলে কি হবে কি বলবা অপেক্ষা করবে তার জন্য উপরে ছবিতে আছে হলুদ কর্পাস লুটিয়াম সিক্রেট করছিল আচ্ছা তারপরে কি হবে এখানে সিক্রেটরি ফেজের ক্রাইটেরিয়া প্রক্রিয়াটাকে তারপরে কি কর্পাস লুটিয়াম দেখা গেল তারপরে 
যদি সেকেন্ডারি উসাইট ফার্টিলাইজেশন না হয় তাহলে আমার মেনস্ট্রুয়াল ফেজ আসবে তাহলে আমার মেনস্ট্রুয়াল ফেজ আসবে আচ্ছা আর সেকেন্ডারি ফেজ থেকে আরেকটা জিজ্ঞেস করে আরেকটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করে তোমরা যারা মনোযোগ দিয়ে শুনবা আমি তাদেরকে এই क्वेश्चनটা আবার করব সেকেন্ডারি ফেজে যদি একটা মহিলা প্রেগন্যান্ট হয় তাহলে সেকেন্ডারি ফেজে কি ঘটনা ঘটে বলবে কি ইমপ্ল্যান্টেশন হয় সেকেন্ডারি ফেজে কি হয় ইমপ্ল্যান্টেশন হয় এখন क्वेश्चन হচ্ছে কি আমি কি বললাম সেকেন্ডারি ফেজে একটা প্রেগন্যান্ট ওমেনের কোন ঘটনাটা ঘটে এখানে কি বললাম আমি ইমপ্ল্যান্টেশন হয় এই তাহলে আমার দুই নাম্বার क्वेश्चन শেষ যে ফেজেস অফ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ফার্স্ট क्वेश्चन কি পড়াইছি আমি লেয়ারস অফ ইউটারাস রিটেন ফাইবার লাকি স্লাইড সব জন্য ইম্পর্টেন্ট দুই নাম্বার क्वेश्चन কি পড়ালাম মেনস্ট্রুয়াল ফেজ এইটা রিটেনেও আসে ভাইবায়ো জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এটাও একই ছবি দেখো এই ছবিটা আরো সুন্দর দেখা যাচ্ছে ফলিকুলার ফেজ হচ্ছে ফলিকুলার ফেজের সাথে এই যে উপরে যে ফলিকুলার ফেজ এটার সাথে তোমার প্রলিফাইটিক ফেজ অফ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হচ্ছে ওভারিয়ান ফলিকলগুলো বাড়তেছে যেই প্রলিফাইটিক ফেজ শেষ হলো ওভুলেশন হলো সেকেন্ডারি উসাইট বের হলো এরপরে দেখো সিক্রেটরি ফেজে কত বড় বড় সেল হয়ে গেছে এবং আমি একটু আগে কি বলছিলাম স্পাইরাল আর্টারি গুলো কেমন হয়েছিল টর্সোয়াস অনেক বেশি প্যাচানো এই ছবিটা একদম স্পষ্ট দেখো স্পাইরাল আর্টারি গুলো টর্সোয়াস হয়েছে সেল গুলো সাইজেও বৃদ্ধি পাইছে লেন্থেও বৃদ্ধি পাইছে আচ্ছা এই সেক্রেটরি ফেজটাই হচ্ছে কি ওভারিয়ান সাইকেল এর লুটিয়াল ফেজের সাথে তোমার কোয়েনসাইড করে তাহলে আমার সেকেন্ড क्वेश्चन পড়ানো শেষ देखो शेष ब्लाडर क्वेश्चन कारण छवि जिकल जो তাহলে ইট ইজ দা প্রসেস বাই হুইচ ফরমেশন অফ কি ফরমেশন নাম থেকেই মনে আসে স্পারমাটোজ অফ ফরমেশন হবে কোথায় থেকে স্পারমাটোগোনিয়াম থেকে বা প্রাইমোরিয়াল জার্ম সেল এটা যে তৈরি হবে এই প্রসেসটাকেই বলতেছে স্পারমাটোজেনেসিস এটা কখন শুরু হবে বিগিনস এট পিউবার্টি এবং এটা কন্টিনিউ করবে ওল্ড এজ পর্যন্ত এখন আমি গতদিন তোমাকে 
তোমাদেরকে পড়াইছি ওজেনেসিস শুরু হয়েছিল কবে ইন্ট্রা ইউট্রাইন লাইফে বাট স্পারমাটোজেনেসিস শুরু হয়েছে কবে পিউবার্টিতে তাহলে দুটার মধ্যে কিন্তু একটা মেজর ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে ওজেনেসিস তৈরি হয়েছিল কোথায় ইন্ট্রা ইউট্রাইন লাইফে বাট স্পারমাটোজেনেসিস যখন একটা সেলে পিউবার্টিতে যাবে তখন কিন্তু স্পারমাটোজেনেসিস তৈরি হবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে স্পারমাটোজেনেসিস থেকে রিটার্নে কি আসে ডেফিনেশন অফ স্পারমাটোজেনেসিস এন্ড স্টেপস অফ স্পারমাটোজেনেসিস এই কোশ্চেনটা বোথ রিটার্ন এবং ভাইবার কার্ডেও থাকে তাহলে ডেফিনেশন তো বলাই হলো স্পারমাটোজোয়া তৈরির যে প্রক্রিয়াটা সেটাই হচ্ছে স্পারমাটোজেনেসিস এখন আমরা সরাসরি প্রসেসে আসি বা স্টেপসে আসি তার আগে দেখো এই ছবিটা দেখো আমি কি বললাম এই যে একটা मोटिकाली क्या सेल पा जाए चारिपाशेलोटिंग सेल चले जा टीस्यू के रेखेबा डार्क माइटोसिसमियम तैर माइटोसिसमियम 
তাহলে প্রথমে প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেল তারপরে টাইপ এ স্পারমাটোগোনিয়া সেখান থেকে টাইপ এ পেল স্পারমাটোগোনিয়া দেখো একটা সেল থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা হলো আটটা যখন হলো তখন কি টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়া আমরা পেয়ে গেছি আর তখন কি হলো মাইটোসিস এর ঠিক পরের ছবিতে দেখো আটটা থেকে হঠাৎ করে কমে গেল কয়টা হলো এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে কয়টা চারটা তাহলে কমন সেন্স সবাই জানো তাহলে এখানে কি হবে মিওটিক সেল ডিভিশন না মিওসিস বা মিওটিক সেল ডিভিশন কারণ কি মিওটিক সেল ডিভিশন আমরা সবাই জানি সেলের রিডাকশনাল ডিভিশন মিওটিক সেল ডিভিশনের আর একটা নাম কি রিডাকশনাল সেল ডিভিশন তাহলে প্রথমে কি পাইলাম আমরা প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেল সেটা মাইটোসিস হইলো টাইপ এ ডার্ক স্পারমাটোগোনিয়া সেখান থেকে মাইটোসিস হয়ে টাইপ এ পেল স্পারমাটোগোনিয়া সেটা মাইটোসিস এর মাধ্যমে शासंक्षेप প্রথমে এখানে আমি স্পারমাটোগোনিয়া দিছি তোমরা চাইলে প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেল দিতে পারো প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেলের পরে স্পারমাটোগোনিয়া মাইটোসিস এর মাধ্যমে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট প্রাইমারি থেকে মিওসিস 1 এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট তারপরে কি হবে সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট থেকে স্পারমাটিড তৈরি হবে কোন সেল ডিভিশনের মাধ্যমে দেখো মিওসিস 2 কোন সেল ডিভিশন মিওসিস 2 আচ্ছা এরপর लिखल डार्क छबीटर मानसेज कत समय मिडिल मिडिलोप्लम 
as residual body. Achha, shading of the most of the cytoplasm. Tar mane dekho, kotho mami bolla. Amar, amna ki purchi aage mone karo spermiogenesis. A spermiogenesis ta ki kotho mami mone rakhte hobe. Tomar spermatid theke amar mature spermato jowa. Jeta amar fertilization korbe. Eita tori hor prokriya ta ke bolle spermiogenesis. Ta hole mature spermato jowa tori kora lagya aur maathar upar ata capir moto tori hobe. Kalo jinish. Jeta naam hote tomar. Acrosome. Airport and nucleus to my condensed hobby. Nucleus to condensed hobby. Tin number hobby airport a structure to rehabby. Neck, middle piece, tail to rehabby. Airport, the extra cytoplasm silo. Extra the cytoplasm silo. She cytoplasm da body take a bear for it away. Sparmatojoa take a bear for it away. Tahole she extra cytoplasm did a bear is away. Shed I keep her a bear is away. Residual body is a bear is away. Even a residual body kick a kefil bay. Sartori cell. J Sartori cell that Tomar, H will be the clear, J Sartori cell is a can of a cocot the silo, age of a cocot, Sarmanaki daco. Am I H with A is parmatic take, am I this parmato joato yulu, is parmatic take is parmato joato yulu, A pura pokriatake? Apna botasiki, sparmio genesis, acha. Tale, age pokriatak is parmio genesis botase, acha, A sparmio genesis, the last time I keep on lam, Jokonamar pura structure to the hegalo. তখন এই সেলের মাঝখানে যে এক্সট্রা সাইটোপ্লাজম ছিল সেই সাইটোপ্লাজম কে আমার বের করে দিতে হবে এই স্পারমাটোজো থেকে বের করে দিতে হবে সেই বেরটাকে কে করবে বের করে আমি দিলাম কে ফেলবে কে এই সার্টরি সেল তাহলে আরেকবার আসি স্পারমিওজেনেসিস একটা প্রসেস কি প্রসেস যেটাকে স্পারমাটো স্পারমাটোজোয়া তৈরি হওয়ার একটা প্রসেস কই থেকে তৈরি হবে স্পারমাটিড থেকে স্পারমাটোজোয়া তৈরি হবে তাই না স্পারমাটোজোয়া তৈরি হবে কোথা থেকে স্পারমাটিড থেকে এর মধ্যে কি কি ছিল একটা ছিল তোমার কালো একটা অংশ তৈরি হয়েছিল মাথার উপর টুপির মতো অ্যাক্রোজোম নিউক্লিয়াসটা কন্ডেন্স হয়েছে তারপরে একটা ম্যাচিউর স্পারমাটো জোয়ার পুরো কি তৈরি হয়েছে স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে নেক মিডল পিস টেই আর এক্সট্রা যে সাইটোপ্লাজম ছিল যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ রেসিডুয়াল বডি তখন কি বলবা এক্সট্রা সাইটোপ্লাজম অফ দা Sparmato Joar extra cytoplasm key body residual body, she residual body tap, beruja bevo, taki kefer beke, sartori cell. Tahole amaris parmogenesis a short note, and kiki change ashle, at the tukuligba, shate figure must. A ekaneshuru, ekaneshes. Acha. Akonamra, sparmatogenesis, a pura pukria toidi wete, potosuma laxilo gochilam, tears of sartori. Can act as macrophage and provide nutrition. Acha. Hello, question. Uh, um, Amrindra Yadav. Acha. Factory cell to my nutrition of the bay. Shate to my phagocytosis of corbe. Phagocytosis should to corbe. A residual body tass. A residual body tack is a careful way. At Saturday cell to Abushoi to my seminiferous tubule catch a nutrition of Bushoi debate. I'm never a sticky, put a spermatogenesis of Potoshoi laxilo, seventy four days laxilo. Are Ekanikiki hormone laxil, luteinizing hormone, testosterone, or follicular stimulating hormone, eighteen time hormone laxil. Epore Kitsu abnormal genes, Jetomar Ogenesis amatorico refilci, Amre spermatogenesis torico refilci, Tahule, a duita process to rehorse my definitely amar, one abnormality capte paratina, Chobite the Hazamna Kijani. Acta Usite Acta Usite nucleus acta is a key to the Hakane, Duta nucleus. Tariki have a binucleated Usite with a pare, a kind of a tinta nucleus, trinucleated Usite with a pare. Tahole, Jodi Ashe, write down, but name some abnormal gamut, name some abnormal condition during formation of spermatogenesis or oogenesis. Jodi Ashe, oogenesis, Tori Hashomaki to abnormal. Condition and nam, the people by binucleated oocyte, even trinucleated oocyte. Actually, is parmatogenesis to rehearse from my kitchen abnormal condition and nam jigish for it. The correct key will be at number eight a key, it should be the Dakota theta hot to man duplication of the head. Do the head, then I'm do the head actor actor duplication of the head. Upper the hickane, do the tail duplication of the tail. Upper get a photo, I guess, let our money get a dorf sperm. এটা বড় তাই না জায়েন্ট স্পার্ম জায়েন্ট স্পার্ম তাহলে আমরা কিন্তু অনেকগুলো কন্ডিশন পেলাম একটা পেলাম ডুপ্লিকেশন অফ দা হেড অফ স্পারমাটোজোয়া ডুপ্লিকেশন অফ দা টেইল 
অফিস পারমিটের জবাব তারপর ছোট হাকে কি বলে ডর আর একদম বড় হয়ে গেছে মোটা তা যা অনেক বড় এটা হচ্ছে জায়ান্ট পারমিটের জবাব এই আমার অ্যাবনরমাল কন্ডিশন হয়ে গেল আচ্ছা আমরা পুরো লাস্টে চলে আসছি তাহলে আমি একটু আজকে রিভিউ করে আসি প্রথমে আমরা আজকে পড়লাম কি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তার আগে আমি পড়ছি লেয়ারস অফ ইউটারাস এটা কিন্তু বোথ রিটেন ভাইবা ইম্পর্টেন্ট তারপরে পড়েছি আমি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল এখান থেকে আমি অনেক কথা বলেছি কোন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের তিনটা ফেজে কোন হরমোন কাজ করে তারপরে সেল গুলো দেখতে কেমন হয় এখান থেকে আমি ডেসিডুয়াল রিঅ্যাকশনটা বলা হয়েছে তোমাদের তারপরে আমরা স্পারমাটোজেনেসিস এর স্টেপস পড়লাম স্পারমিওজেনেসিস পড়লাম আর একটা কথা আমি গত ক্লাসেও বলেছি যারা বেশি নাম্বার পেতে চাও এমব্রায়োলজিতে অবশ্য অবশ্যই তোমরা হচ্ছে ছবি দিবা মাস্ট তারপরে আমরা কিছু অ্যাবনরমাল গ্যামেটের নাম পড়লাম এরপরে আমার লাস্ট কি পড়ানোর কথা সেটা হচ্ছে কি গতদিন আমরা ওজেনেসিস পড়ছি আর আজকে আমরা কি পড়লাম স্পারমাটোজেনেসিস তাহলে এই দুটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি আগে আমি বলে নেই তারপরে আমরা স্লাইড দেখাবো স্পারমাটোজেনেসিস কি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া স্পারমাটো জোয়া তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া জেনেসিস মানে তৈরি হওয়া ও জেনেসিস মানে কি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া ম্যাচিউর ওভাম তৈরি হওয়ার যে প্রক্রিয়া এরপরে আসো স্পারমাটোজেনেসিস টা কোথায় হয়েছিল তোমরা সবাই জানো স্পারমাটোজেনেসিস হয়েছে কোথায় সেমিনিফেরাস টিউব হয়ে তাই না আর ও জেনেসিস কই হয়েছে কর্টেক্স অফ দা ওভারি কর্টেক্স অফ ওভারি এরপরে আসো স্পারমাটোজেনেসিস শুরু হয়েছে কখন শুরু হয়েছে তোমার পিউবার্টিতে এবং এটা ওল্ড এজ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে ও জেনেসিসটা শুরু হয়েছিল কখন ইন্ট্রা ইউটেরান লাইফ বাট ও জেনেসিসটা কখন কমপ্লিট হবে তার মনে আছে কেউ কমেন্ট সেকশনে লিখতে পারবা আরো মনে আছে ও জেনেসিসটা কমপ্লিট হবে যদি তোমার ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন কমপ্লিট হবে তাহলেই তোমার ও জেনেসিসটাও কমপ্লিট হবে আমি গতদিন বলেছি যে যদি ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন কমপ্লিট হইলে তারপরে তোমার ও জেনেসিসটা কমপ্লিট হইলো তারপরে ও জেনেসিস প্রক্রিয়ার সময় আমরা কি বলছিলাম পোলার বডি পোলার বডি তৈরি হয়েছে না ও জেনেসিসটা পোলার বডি डिफारेंसिसन कंटिन्यू कर बडी पाई शेष कर जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर सबा भलो थको असलैकुम